On y fabrique encore les boutres traditionnelles non plus pour la pêche, mais pour balader les touristes. Et la construction se fait encore à l'ancienne. L'île de Zanzibar est célèbre autant pour ses eaux bleues que pour les épices que l'on y cultive. Stone Town est constitué de petites ruelles qui forment comme un labyrinthe où l'on a plaisir à se perdre. Arrivé à Nampla, le village dont est originaire Wina, il n'y a que de la piste. On fuit ensuite le riz dans du lait de coco. La confection des petits paquets nécessite un certain doigt. On a allongé le chao praya. C'est le fleuve qui traverse Bangkok du nord au sud. Me voilà à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, où j'ai rendez-vous avec Meleji Ndoulaye, fermier Maasai et guide local. Son village se trouve dans la région de Mayara, et il faut un peu plus de deux heures pour parcourir les 35 km de pistes caillouteuses sous un soleil de plomb et dans une poussière étouffante. Ses danses servent autant à prouver sa force en sautant très haut qu'à renforcer l'unité en dansant en rythme. Avec ça, on va se faire une brosse à dents. Ma machette est une arme. Je l'utilise pour manger de la viande. Je l'utilise aussi pour couper des arbres, pour fabriquer un enclos. La torréfaction de ces grains n'aura duré que quelques minutes. Et l'odeur qui s'en dégage est alléchante. Un daladala roule 6 jours sur 7 et n'a aucun itinéraire fixe. Chaque Daladala a un nom propre et on affiche clairement sa religion. Simba a 35 ans. Il est chauffeur et guide depuis 6 ans. Passionné, il veut devenir indépendant comme son père. Les cendres, tout comme les parties non brûlées, sont jetées dans le Gange. Et nous sommes en amont des lieux de baignade. La Thaïlande compterait plusieurs milliers de crocodiles, mais uniquement une quinzaine en liberté. Comme tout bigoudin, je fais du bateau depuis tout petit, et j'adorais emmener mes copains faire de la voile, leur faire découvrir quand ils ne connaissaient pas. Du coup, ça m'a donné l'envie vraiment d'aller plus loin et de le faire professionnellement. Archipel Excursion, c'est une petite entreprise qui est un métier passion en fait. On ne peut pas faire autrement. On est maintenant plusieurs dans l'équipe, mais j'ai démarré tout seul et ma femme est rapidement venue me rejoindre. Je suis devenu marin parce que j'ai rencontré euh, Lucky. Je l'ai suivi ici en mer d'Iroise, alors que ce n'était pas du tout euh, mon élément. Et il m'a appris euh, à naviguer, j'ai passé euh, mes diplômes, euh, j'ai combattu mes peurs euh, et la mer est une grande école. En direct des producteurs engagés de la Pointe-Bretonne et livrés près de chez vous. Pourquoi l'histoire dans l'assiette 
parce qu'aujourd'hui on ne sait plus vraiment ce qui se cache derrière les produits que l'on mange, s'ils ont traversé la planète ou encore s'ils ont été transformés avec des ingrédients chimiques incompréhensibles et surtout mauvais pour notre santé. Bonjour, je m'appelle Antoine Gien, je suis, je suis maraîcher bio. Je travaille en agroécologie, c'est-à-dire que je ne travaille pas le sol, je travaille sur sol vivant. Et on pourrait appeler ça de la permaculture. Et je travaille exclusivement avec des variétés populations, dites variétés anciennes. En résumé, on a vécu une semaine avec des éléphants et avec les locaux qu'on a accompagnés tous les jours pour les activités, euh, les activités quotidiennes, c'est-à-dire couper des bananiers, euh, nourrir les éléphants, les accompagner pendant la baignade, donc s'immerger totalement dans l'eau et ensuite faire des grandes, des grandes balades et donner des feuilles d'ananas. Découvrir les dernières tendances du secteur avec la location de Tipeee pour héberger vos invités. Pourquoi pas un glacier pour votre enterrement de vie de jeune fille, vie de garçon ou cocktail des soins qui sont relativement longs, ce qui nous permet vraiment d'avancer dans les plans de traitement et puis de satisfaire le patient puisqu'il vient moins longtemps au centre. Nous avons aussi bien évidemment des assistantes dentaires qui sont là au quotidien pour les accompagner dans leur démarche, les accompagner dans leurs travaux à quatre mains par exemple. Alors je m'appelle Emmanuel Bataillon, je suis assistante dentaire depuis plusieurs années. Mon rôle en tant qu'assistante dentaire l'on a installé sur un escalier roulant donc pour éviter toute manipulation hasardeuse et, et risque de chute. Quoi. Donc du coup le principe est assez simple, on vient prendre les différentes piles d'alvéoles vides que l'on vient insérer en haut du toboggan. Et en 1980 à Concarneau, l'équipage est composé de trois matelots. Mais qu'ils aient embarqué pour une raison ou pour une autre, les matelots du Lorelai sont des mecs courageux, prêts à braver les éléments dans les maisons de retraite, euh, Josiane passe souvent. Et il y a les tricoteuses, euh, les retraités qui tricotent pour nous. Ils nous envoient le tricot de la layette, des petits bonnets, des chaussons. Et nous, après, nous envoyons tout ça là-bas pour distribuer dans les, dans les villages. Établir les dossiers, ça nous prend beaucoup de temps. Oui, c'est beaucoup de temps. Mais il faut avoir du temps. Et puis après, lorsqu'on voit le résultat de tout ce qu'on fait, bah, c'est une satisfaction. C'est magnifique. magnifique. Je suis championne du monde de monopan et créatrice de la marine Ace. On vous propose donc un stage autour de l'apnée, de la nage avec pomme et de la natation avec Christian Vogler et Frédéric Lefebvre. Moi, ma spécialité étant la monopale, mon objectif est de vous apprendre à nager en ondulation autour d'exercices en dehors de l'eau et dans l'eau, le tout de manière très simple et très accessible.